Les 5 techniques pour ne pas laisser une seule goutte de pâte à tartiner dans le pot noté 4,2 à 6 votes 7 articles s'adressent aux grands gourmands et aux fans inconditionnels de pâte à tartiner au goûter et tout le reste de la journée, avouez-le. N'avez-vous jamais été scandalisé de voir qu'il est presque impossible de récupérer tout ce qu'il y a dans le pot il suffit de voir la forme du pot pour comprendre que les industriels ne souhaitent pas nous aider à profiter jusqu'à la fin à nos plaisirs sucrés. Et quand quelque chose est si bon, cela brise le cœur de devoir en jeter une partie aussi infime soit-elle. Pas grave, on a des solutions à vous proposer pour éviter de gâcher, si vous ne mangez pas de pâte à tartiner, pensez à tester ces techniques pour les pots de confiture ou de beurre de cacahuète. 1. Versez-y du lait chaud et secouez jusqu'à ce que les parois soient propres. Vous aurez ainsi un chocolat chaud réconfortant pour vous remonter le moral quand il fait trop froid. La vidéo pour bien comprendre, 2. Vous pouvez aussi décider de faire un petit déjeuner gourmand en ajoutant des céréales au lait chaud. Secouez bien pour que les céréales prennent un bon goût. 3. Faites une préparation à gâteau à faire cuire dans le micro-ondes. Versez-la dans le pot. En 45 secondes, vous pouvez faire un gâteau super bon. 4. Préparez un encas gourmand en versant des flocons d'avoine et des fruits dans le pot. Vos fruits auront un petit goût chocolaté délicieux. On vous le conseille avec des fraises ou des bananes mais aussi des pommes ou des poires. 5. Mettez-y simplement de la crème glacée et dégustez. Dans un pot de confiture, c'est excellent aussi.